coconut caramel. Good morning, Jason. Good morning. Good morning. Guys. All right, so today where are we going? We're going to go to Southern Port, very traditional uh, market, uh -huh. Talat Sifa. Abang Odd ni, the Soren Navigator, uh, untuk program Navigator di Renaissance. Maksud Navigator ni, dia, dia macam tour guide, tetapi dia bukan bawa orang ke tempat yang pelancong dah tahu. Dia bawa ke tempat yang hanya local-local tahu saja. Itu yang best. That is the words, local-local. Yes. Local-local. Yes. All right, let's go. Pasar ni dia lebih kurang 20 minit perjalanan ni daripada hotel dan uh, dia terletak di bahagian selatan pulau ni. Uh, nama dia Blue Market atau Pasar Biru. It's uh, very famous for traditional food or even the fresh vegetable uh, kind of that. Right. It's very popular. Alright, so kita pun dah sampai Pasar Biru ni atau uh, Blue Market atau dalam bahasa Thai, the market yes. is called? Uh, Talat Sifa. Talat Sifa. Alright, kita nak pergi beli barang supaya kita boleh masak nanti. So ini dia uh, dessert yang paling terkenal di dalam Thailand dan di luar Thailand ya uh, adalah uh, mango sticky rice ataupun mangga yang dihidangkan bersama dengan uh, beras pulut atau nasi pulut. Okey, dia kombinasi fresh daripada mango, dia kombinasi dengan uh, dia punya texture daripada beras pulut dia atau nasi pulut dan juga rasa masin lemak daripada santan. Satu kombinasi yang memang sedap. Alright, let's go. Alright, so hari ini saya bersama dengan Chef To, Executive Chef di Renaissance Kuala Samui, dan Chef To akan mengajar saya satu resipi. Alright, uh, what are you cooking today, Chef? So hari ini, today we will cooking the masman beef. Okay, first we start with the high heat. What, you need me to do anything? I do nothing, eh? <laughs> yeah, we put the anista first for flavor. All right, mulakan dia masukkan bunga uh, bunga lawang dengan kayu manis. Dia punya uh, spice dia, rempah dia. Oh, nice. Okay, after that, we put the... Masaman paste. Yeah. And then stir until yes. you can you can do. Ah, I yeah, can you, do. Ah, okay. You nothing to do now. Yes, I nothing to do now. Next, we put the beef. Ah, masuk beef. Yeah. Nice. Kacau kan dia stir ah. Yes. Bila kita masukkan daging, kita kena pastikan uh, kurangkan api atau bukan kurangkan rendahkan api dia. Ya. One more ingredient in coconut milk. Ah, uh, santan. So coconut milk, light coconut milk. Yes. Ah, dia masukkan santan cair yes. ya. We need the oil come out from the coconut too. Ah, okay. So chef kata uh, dia kena masak pelan-pelan dan dia perlukan untuk santan tu pecah minyak ya. Eh. Alright. Kemudian chef akan masukkan bawang bawang besar ya. Eh. Tahu bawang bawang besar yang kuning lah. If they want to use the red one also, okay? Can can. So kalau anda nak gunakan bawang yang Ah, bawang besar yang merah pun boleh, bawang besar yang kuning pun boleh, tak ada masalah. Dan ini sesuai dimakan dengan nasi boleh, atau makan dengan uh, roti pun boleh, prata pun boleh, roti canai pun boleh. Bagi dia pecah minyak, jangan terlampau banyak tetapi sikit atas permukaan dia. Kalau kita nampak ada minyak, okey, cun. And we cook around 10 minutes. Alright, so selepas uh, daging tu dah empuk, 
Sekarang kita nak masukkan uh, kentang. Kentang yang telah digoreng ya. And peanut. Ah, uh, peanut. Wow. And uh, seasoning with the fish sauce. Uh, kita perasakan dia atau beri, berikan rasa dengan menggunakan fish sauce atau sos ikan. Nampra. Nampra. Okey. Baik. And palm sugar. Palm sugar. Gula kelapa sawit. Ini untuk memberikan balance kepada dia punya rasa. Ada masin, ada manis, ada... Next is tamarind sauce. Tamarind sauce. So, dia ada masin, ada masam, ada dan juga manis. ya. Memang satu kombinasi yang sangat-sangat sedap lah. Saya boleh bau bau dia, aroma dia. Let it boil a little bit and okay, we're done. Alright, so kita nak bagi dia mendidih sekejap. Lepas tu dah siap. Alright, Jeff. How? Oh. Good. Good. Already. Let me try. Yes. Hmm. Wow. Dia masam ada manis ada masin ada memang kombinasi yang sangat, sangat sedap. And before serve we just top with the coconut milk ni. Ah, uh, top with coconut milk. Yes, for color. Alright, so sebelum kita hidangkan kita tuangkan sedikit santan di atas. Alright, so this is done. Yes. Thank you very much, Chef. Welcome. Alright, uh, Chef pun telah mengajar saya macam mana nak buat masaman daging. Alright, anda jangan ke mana-mana. Selepas ni saya akan kembali dengan tiga resipi yang diinspirasi oleh masakan Thailand. Alright. Alright, so sekarang saya akan mulakan dengan resipi pertama saya um, yang diinspirasikan oleh masakan Thai. Saya akan buat beef salad atau salad daging ya. Daging yang saya gunakan sini kita ada daging. Alright, anda boleh gunakan daging. Ini saya gunakan wayu tapi anda boleh gunakan daging yang belah pinang ya supaya dia lembut dan uh, cuba cari part yang banyak lemak sikit supaya dia akan sedap. So mula sekali kita nak buat perapan untuk daging. Untuk perapan daging dia apa kita perlukan? Ini bawang putih yang baby ya, kecil. Alright, masukkan sekali dengan daun ketumbar. Bukan daun dia tapi saya nak gunakan dia punya tangkai sekali dengan dia punya akar. Alright, akar dia masukkan ke dalam tangkai dia sekali. Alright, daun kita simpan sebab nanti kita akan gunakan untuk dia punya salad. Alright, fish sauce. Fish sauce sedikit Oyster sauce. Alright, kita tumbukkan. Nak hancurkan dia punya bawang. Nak hancurkan dia punya akar ketumbar. Sekali dengan tangkai ketumbar tu ya. Alright, nice. Now, saya akan bubuhkan sedikit minyak. Sudu. dan kita tuangkan atas kita punya beef. Pastikan setiap permukaan disalut dengan kita punya marinade ni. Okey, dan kita letakkan atas grill. Sos dia ni jangan buang. Kita akan gunakan dari masa ke semasa untuk sapukan di atas daging dia. Saya ada di sini lettuce. Ini kita punya daun ketumbar. Potong, masukkan sekali. Dan di sini saya nak tambahkan sedikit tomatos. Ini sejenis salad yang memang sangat-sangat simple untuk buat. ya. Alright, now. Saya ada ni bawang merah. Ini bawang merah yang besar. ya. Buangkan kulit dan kita potong slice. Alright, now dalam ni kita dah ada lettuce, ada ketumbar, kita ada juga bawang dan juga tomato. Ini kita punya salad. Now sekarang saya nak buat dia punya dressing. Untuk dressing, sekali lagi kita perlukan nampla. Nampla masukkan ke dalam uh, kita punya penumbuk. Saya nak gunakan sedikit shallot.
Alright, kita slice kan kita punya shallot ni. Alright, masukkan ke dalam sekali bawang putih. Bawang putih ni apa kita buat? Smashkan lagi. Masukkan ke dalam. Ambil sikit je gelanggal ni. Of course kita buangkan kulit dia. Ambil yang muda ya gelanggal ni kita tak nak ambil yang tua sebab gelanggal ni kalau tua dia banyak sangat serat. Apa kita buat? Kita gratekan ke dalam. Atau parutkan dia. Alright, so sekarang kita dalam ni ada nampla, ada shallot, ada bawang dan juga lengkuas. Saya nak tumbukkan sekejap ya. Tumbukkan semua bahan sekali. Daging check. Nice. Alright, ambilkan berus dan sapukan jus-jus ni. Perahkan limau nipis ke dalam. Ingat ya, dia punya um, flavor profile dia adalah masam, sedikit rasa manis, pedas dan juga masin. Dan manis dia daripada uh, saya akan bubuhkan nanti uh, gula kelapa sawit. Alright, chili. Ini siapa makan ni memang woo! Very spicy ya. Eh? Tumbukkan. Kenapa dia orang suka tumbukkan semua bahan sekali untuk sebatikan dia punya flavor. Now. Gula. Sedikit asam jawa. Alright, saya nak cek daging tengok. Walah, daging ni pun nak masak. Daging ni saya akan potong. Penting sekali sebelum kita potong daging, kita nak bagi, kena bagi daging tu rest ya. Atau berehat sebentar. Kalau tidak, semua jus dalam daging tu akan lari keluar dan kita akan ditinggalkan dengan daging yang sangat-sangat kering. Okey. Jangan tuangkan semua sebab nanti kita nak tuangkan sedikit atas B. Alright, ke dalam ni juga saya nak tambahkan kacang hancur ya. Sekali dengan beras yang telah disangaikan. Kita dah boleh hidangkan. Bagi dia sedikit color. Nice. Daging. Alright, daging ni dia terpulang pada anda. Kalau anda seorang yang suka makan daging yang mentah sikit, janganlah masak begitu lama. Saya dapat cari ini tadi. Pucuk bunga matahari atau sunflower shoots. Apa yang saya nak? Cuma dia punya pucuk ya. So, inilah dia resipi yang pertama saya daging bakar salad atau salad grilled beef salad ya. So good I tell you. So good. Alright, sekarang saya akan mulakan dengan resipi yang seterusnya. Uh, ini ikan goreng yang menggunakan uh, lada fresh. Alright, ini dia fresh peppers. Biasa kita ada lada putih, lada hitam kan. Uh, ini kalau nak tahu dia punya bentuk fresh dia, ah, uh, rupa dia macam ni ya. Eh. Kita panggil finger root. Eh. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu panggil apa. Karakteristik dia lebih kurang macam halia. Okay. Sini saya ada ikan, ikan talapia yang fresh. Okey, so apa kita akan buat? Kita ada dia punya badan dah tulang dia semua dah keluarkan dan tinggalkan isi saja. First kali tepung beras. Badan ni, tulang ni kita akan gorengkan juga untuk hiasan dia. Alright, so masukkan ke dalam tepung. 
Alright, so ini akan jadi kita punya hiasan. Tapi sebelum saya goreng, saya ada lidi sate ni yang saya nak gunakan untuk cucuk. Alright, ini saya masukkan sini dahulu. Nice. Potongkan chunky. Right. Now. Garam. Sedikit lada putih. Kacaukan sekali. Nak test minyak cukup panas ke tidak. Alright. Nice. Dan ikan ni pula kita masukkan ke dalam tepung. ya. Bawang putih. Bawang putih kita slice. Finger root. Dengan menggunakan peeler, kita kena kupaskan dia. Finger root ni kita potongkan slice. Right now, shallot atau bawang merah. Slice. Alright, ni semua untuk tumis. Now, untuk memberikan color. Alright, saya ada capsicum. Kita punya lada yang fresh lah. Alright, ni. Beautiful. Now, kita nak check kita punya ikan. Tengok apa cerita dia. Kita mandikan dengan minyak ya. Alright. So, sekarang ikan tu dah garing. Kita boleh angkatkan dia. Okay, ini kita boleh ketepikan dan kita salutkan isi ikan dengan tepung. Dan kita boleh gorengkan dia. Alright, kita masukkan isi ikan yang telah disalut dengan tepung. Alright, minyak. Bagi dia panas dan kita akan gunakan juga sedikit cili kering ya. Alright, so sumber sumber rasa pedas ni datang daripada dua benda. Satu daripada dia punya cili dan kedua daripada dia punya lada fresh. Alright, sekarang kita masukkan cili padi dan saya juga nak gunakan uh, ini cili Thai ya. Eh. Dia cili yang dibuat sekali digiling sekali atau dimasak sekali dengan dia lebih kurang macam belacan tapi digunakan ikan ya. Eh. Ini soy sauce. Nampla atau sos ikan. Sedikit sos tiram. Kita punya lada, lada fresh in, finger root in, cili kering. Kita nak gunakan sedikit uh, gula kelapa sawit dan sedikit tamarind ataupun asam jawa ya. Bubukan sedikit saja air dan bagi dia semua sebati. Alright, sekarang kita potongkan sedikit bawang dan kita masukkan ke dalam juga. Alright, dalam ni saya dah masukkan saya punya bawang dan juga capsicum ya. Sekarang saya nak keluarkan ikan dengan saya punya magic tool. Ping. Ini dia. Ikan kita nak kena pastikan yang dia garing. Kacau. Masukkan ikan. Kacaukan semua sekali. Pastikan dia sebati. Saya nak tambahkan sedikit daun bawang. In. 
Kacau, kacau, kacau. Tutupkan api dan kita dah boleh hidangkan. Alright, so inilah dia resipi ikan goreng bersama dengan lada fresh. Kalau anda nak tahu satu lagi resipi, anda kena pergi ke YouTube channel TV3 Malaysia Official dan di sana saya akan tunjukkan. Alright? Alright, so saya dah siap masak. Saya nak jemput tiga orang untuk datang makan daripada Hotel Renaissance. Stephanie, Ken, Chef, please come. Ha, terutama Chef lah. Saya nak bagi dia rasa masakan ala Thai yang saya orang Malaysia masak ni. Hello guys. Hello. All right. So um, this is uh, fried fish with fresh peppers. What do you say in Malaysian? Serap. Sedap. 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 Aroi, 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 aroi dalam bahasa Thai maksudnya sedap. Saya akan jumpa anda minggu depan pada masa dan hari yang sama. Saya share checking out dari lima rancah ni merasa ciao. All right, thank you so much, guys. Thank you. For letting me use this place and also accommodating us. Thank you very much. And ciao!